。抱歉啊，各位，家里来了客人，我们下一次再聊吧。这还没尽兴，怎么就结束了？非常抱歉。传言也很多，这个东秀家里不放心，你母亲也不放心，所以呢，就委托我劝劝你，尽早回去完婚。你看，这封信，你你你自己看着办。您这么说，把我给说懵了。<笑>鸡之谈啊，孟泽兄，<笑>我来之前也觉得是无稽之谈，是吧？可是你都，你都，没他命了，还无稽之谈？孟泽兄，您是误会了，他们真是我北京诗友会的诗友。<笑>您说您，那都都，都都，这正常的礼节呀、啊。任<笑>广明这小子还是那么能喝酒。<笑>哎呀，不容易，老同学在北京还能聚上一次，太难得了。哎，刚才忘了问广明了，杨开明最近在忙什么呢？怎么一直没他的消息呢？任广明说啊，杨开明师范毕业后呢，就回老家教书了。他这个人啊，心善，时常接济一个寡妇，遭到他族人的非议。这有一天呢、啊，杨开明喝醉了，在寡妇家的桌上趴了一宿。天快亮时。也不知谁去同步报信，结果呢，寡妇家的族人把他给抓了，族长召集开会，按照族规，活活把寡妇给撑堂里去了。杨开明受了刺激，也就疯了。他现在啊，整天在街上乞讨说疯话，谁也不认识了。疯了，人疯了，天也疯。孙，别杀我！别杀我！我我我不想死！九孙，九孙，别杀我！我我不想死！不是，九孙到底干嘛？彪哥，彪哥，你一定要救救我！有人要杀我！不是，他们都追着要杀我！不不，别开门！别开门！
不是九森是，九森他们的脚步声，你们听，听不到他们的脚步声吗？他们拿着一根三寸长的刀，推墙封闭上面有血，外面全是血，他就要用那个刀杀了我。我我不要死，我必须要死的。九森，九森，九森，九森，九森，你过来，你过来，不是，九森，不行，不行。我不要死！我不要死！九孙，你一定不要死！九孙，你一个太原的文书到北京来，谁都不认识你，谁要杀你啊？怎么可能有人要杀你呢？你先出来！你先出来！表哥，如果我死了，你就把这封信给我妈妈和姐姐。我看他神经错乱，好像是疯了。九孙，你先出来，有话咱们慢慢说，好不好？来，出去，出来！我不出去，我不出去！你听话，你先出来！我不出去，对不住！先出来，出来！快听话，出来！出去，我不出去！你先给我出来！出去，出来！听话，出来！他们来了，他们来了！你先出来！他们来了！九孙，我不出去！九孙，九孙，是我呀，九孙！哎，你们来吧！哎，他到底怎么了？九孙在来北京的路上，看着好多被饿死的人，受了刺激。这几天住客栈呢，每天晚上都要换好几个房间，这都睡不踏实。哎呀，生怕有人杀了他。这不，今天早上，他说非要来找你，硬说有人要追杀他。看来是神经错乱了，先送医院吧。九孙，九孙，我们走。九孙，来。是我，别动我！来，干嘛？干嘛？九孙，干嘛？是我，干嘛呀？是我，九孙，你们干嘛？九孙，哎，你们告诉我，为什么要杀我？你们为什么要杀我？九孙，你们为什么要杀我呀？啊？为什么？
银杯一对，银箸两双，桌毡一条，手帕四条。慢点，慢点，慢点。手帕四条，手帕四条。以祝世之先生结婚之喜。嗯嗯，沈一墨、刘文典、陈大奇、马旭伦。蔡元培，慢点儿。哎，蔡元培，嗯，张世昭，高一涵，刘半农，嗯，李大钊，还有你，陈独秀，嗯。好，世之回老家完婚了啊。嗯，我们这份礼单呢，你们多抄写几份，分别贴到办公室墙上啊，校门口啊，算是一份安民告示啊。一是。呃，对那些诋毁他的人，让他们少一些口舌。嗯。第二，让那些天天惦记他那些女室友们死了那条心。太好了，政府，终于消停了。啊，世之跟一涵那院子就不用贴了啊。怎么的？为什么？你总得给那些女室友们一条生路嘛。世之成婚了，这个一涵可以招待一下呢。
这么大人了，你还叫我小名？什么寿昌啊，寿长啊，你怎么不叫这？你这小山又不是外人。啊，行行行，以后在外面我就叫你寿昌，寿长。好看，衣服是换好了，瞧你们这小脸黑的，过来过来，洗洗脸，洗洗手，干干净净的去吃饭啊！哎，干干净净啊！爹去换衣服，换完衣服之后我们就出发。守、啊、城先生，哎，请进。守城先生，进来进来，来进来。哎，你们怎么知道我搬这儿来了？先生好，先生，先生，是教务处跟我们说的，您刚搬到这儿来。我们就突然造访，实在是不好意思。是啊，打扰了。打扰什么？欢迎你们常来。哎，正好我夫人在了。夫人，重谢海威，我的两个学生。师母好，师母好，你们好，哥哥好好，你们好。哎呀，不知道师母刚到，我们这突然造访，实在是抱歉。没有没有，你们坐下聊，没事。对，好，来，快坐来。什么事儿？呃，我们不知道师母今天来，唐突了。其实也没什么事儿啊。啊，咱们先走吧，我们改天再来拜。要回来，回来，有话就直说，找我肯定有事儿。什么事儿？那我就直说了啊，先生，是这么回事儿。海威呢，这学期学费出了点问题，他老家钱现在还没有寄到呢，所以教务处让他写一个欠条，但是需要一个老师来做担保。我就说你找守长先生吧。
天我们不是弄好了，吃吃羊肉去了，吃涮羊肉，涮涮涮羊肉。我爱情话，来，爹爹跟你们讲一个道理啊，吃肉的坏处。最重要的坏处，塞牙呀、啊，啊，这个吃肉塞着牙之后，我们还得往外挑，一挑，哎呦，哎呦，这个牙疼死了，哎呀，不行行，我不能吃，不能吃，不能吃。我不塞牙，牙好的很，我就要吃肉。你挑的时候你难受啊。我就要吃肉，在老家一直吃娘做的面，我已经吃够了，我就要吃肉。宝华，清华，你们俩闹什么？什么吃肉吃肉的，就在家吃我做的面。妈妈生气了啊！说不上，吃面好啊，吃面不塞牙。但是爸爸跟你们保证，一定带你们吃涮羊肉啊，吃两顿。首长先生在家吗？哎，在呢。哎，您好，夫人好。赵先生，您怎么来了啊？首长先生，今来啊，不是找您的，我来是找夫人的。找我？啊。我受蔡元培校长之命，给您送工资来了。嗯，蔡先生，这是什么意思？啊，李夫人，蔡先生知道李主任是个大手大脚，喜欢助人为乐的慷慨之士，每月工资啊都做了善事了，所以呢，他私下决定，每月从首长先生的工资里扣三。先生来信了，他说他和李时增、蔡元培在北京办的法语进修馆，春节后就开馆了。这第一期呢是试点班，他特意的给你们哥两个搞了两个名额，食宿全免。我看你们就准备准备，春节到北京去过吧。不，汪伯伯，那他们两个以后不去法国勤工俭学了？去啊！啊，吴先生说了，这个北京的法文进修馆。跟震旦的法语补习班，它是一体的。将来你们去法国勤工俭学，都会统一办理，不冲突。延年，那你去吗？哥，我想去。王伯伯，嗯，这我们要是去北京了，那这亚东图书馆的工作怎么办、啊？这个新青年不是实行了同人编辑吗？这印刷在上海，但是呢，这个发行总部就会移到北京，那边呢正需要人，你们去了。就在那边搞发行，我跟陈子寿先生说了，给你们加工钱。太好了，咱们可以去北京了。年年，就别再犹豫了。吴先生特别说了，让你去北京呢，长长见识。那边是思想潮流的交汇中心，是能历练人。再说，那这也是你爸爸的一番苦心呢。我们去，嘿嘿嘿嘿嘿，这就对了，啊，那你们收拾收拾，准备吃饭喽。哎，王伯伯
，您就别忙活了，我们到时候自己出去买去。你上北京干什么去啊？吴伯伯不是在北京办了法文进修馆吗？乔宁和延年就要转到那儿学习去了，我想跟他们一起去。啊、哦，我知道那个法文进修馆，你爸爸还是那儿的股东呢。嗯。可你跟他们去算怎么回事啊？暖暖，嗯，你是不是跟那个陈延年谈什么时髦的恋恋爱了？妈，你又误会了，陈延年是不谈恋爱的。为什么？陈延年啊，他是个苦行僧，他给自己啊定了六条规定，您知道哪六条吗？不闲游，不看戏，不照相，不下馆子，不讲穿着，也不谈恋爱。他还公然的把这个贴到床头上，让大家监督执行呢。那你们俩是什么关系啊？我们两个志同道合的同学呀、啊。就因为这个，你就要跟他们去北京？你这不是胡闹吗？你爸爸知道了也不会同意你去的。说说谁说我不同意啊？爸，你都听到了，嗯、你就准备这样放他走啊？女儿想去就去嘛，出去闯一闯有什么不好啊？见见世面，我同意了。真的假的？爸，你可不许反悔啊！耶<笑>、yeah, ，妈，哎，哎呦，我走了。不许反悔啊！我走了啊 ，Jerry。柳文耀，你就让他跟那个非亲非故的男孩去北京，这算怎么回事啊？就是因为非亲非故，我才让闺女去呢。我早就看明白你那点小心思了。夫人，陈独秀、陈延年这父子俩，将来一定是前途无量。你相信我的眼光？柳文耀，你要这么做。就是拿女儿的幸福在做赌注，你就算计吧你，继续算。叫着你那帮孩子去树果家吃饺子啊！过年好，过年好，过年好！一会儿都去啊！这里的啥都有啊！哎，师傅，过年好，过年好！一块儿去树果家吃饺子，来往师傅家，来往师傅家！过年好，过年好，过年好！一块儿去树果家吃饺子，师傅师傅，大哥谁来了？师傅，师傅。大哥，先生，您怎么来了？弟妹，新年好，新年好，过年好，过年好。大叔先生，您怎么来了？哎，咱先不说这些了，把这些年货赶紧搬家里去。啊，快，来招呼人。哎，兔子，赶紧的招呼大家，帮把手，帮把手，都搁屋里去。啊，大叔先生，您怎么买了那么多东西啊？我看陈帮上说，长辛店的工人发不出工资了。我一看，赶快备上年货，给你们送来。首长先生可是把这个月的薪水全给用上了。别瞎说。人家蔡先生扣了我三十块钱，给我们家送过去。哎，说先生，那嫂子和孩子怎么过年呢？我都安排好了，咱们就一块过过除夕，然后我再陪他们啊。哎，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来都来吃饺子，都来吃饺子。哎，陈政府
，你怎么什么事情都跟别人不一样啊？住屋里生着火，暖暖和和的，你不在里边写，非得搬到外边来，冰天雪地的冻着写。哎呀，你不懂，在外面写空气好，心情好。瑞雪兆丰年，独秀写春联。你看，情景交融，在外面写啊。这这这手都不抖，<笑>不抖，冻成萝卜了还不抖。奶奶，奶奶，好嘞，奶奶，哎哎，慢点，慢点，你们俩慢点，慢点。奶奶，说那个哥哥把那个哥哥送给我们的哥哥给他起个名字吧。起个名字。嗯。啊，莺莺白云，露比尖毛，就叫他白云吧。啊？叫他莺莺，啊，叫他莺莺也行啊。莺莺。哎，小心！你看，粘上了。哎呀，你看你爸刚写的字，这个脚印上去了。仲兄，再来一张。不用写，不用重写。这是英英在宣告，他正式的成为这个家里的一员。哎，雪霓虹爪，好兆头。常年延年，一会儿把你爸的对联贴到大门口去。好嘞。来来来，走，放烟花去。去放烟花。来，孩子们，新年伊始，我来说两句啊。这是一个好年，打年头，我就觉得有六喜。这第一喜就是孩子们都从上海过来了，还有世之、白兰、新刚、柳梅。我们这个家这么多年，第一次有这么多人一块儿来喜庆的过年，不容易。那第二喜就是世之的新婚大喜，十三年的长跑，从大清朝跑到民国。经历两次复辟，终成正果，这是一个传奇。是啊，师侄，我可是听说黄侃教授在上课的时候，把你的婚礼都编成了教案，弄得全教室都笑翻了。那<笑>是黄侃在编排师侄，没想到适得其反，反倒是替师侄宣传了。我倒真无所谓，如果我真能成为新文化的靶子，是我的光荣。陈伯伯，那第三喜呢？第三喜自然是你们年轻人了。法文进修馆总算是建成了，站起来。虽然是临时培训的性质，但总算把你们从上海弄到北京来了。北京是大中华的中央，在这儿可以提升你们的人生品质。那四喜呢？四喜是个丸子，<笑>大肉丸子啊！我们新青年实行同人编辑以来，发行量已经突破了一万册，而且现在还在猛增，这说明什么？新文化。的高潮就要到来了，是之，我们的心血没有白费。好，好，好。第五喜，去年俄国发生了十月革命，布尔什维克按照马克思的社会主义学说，发动武装暴动，成立了人类历史上的第一个社会主义国家。我看了他们的纲领，很受启发，很可能会成为我们的榜样。我们要好好的研究一下俄国道路。你就不要把外国的事情都搬到家里来说了，好吧？好，第六席是我们的红楼读书会，马上就要开张了。蔡先生已经接受了仲虎先生还有手长先生的建议，要在咱们的红楼图书馆搞一个开放的空间，和校外的文化青年搞一个读书会，大家一起做学问。乔年延年，柳梅、白兰，你们都可以到这个读书会来，我们也能参加，当然。那太好了，好，好，好，太好了。第六席。哎呀，第六席人家师侄刚才不是已经说完了吗？好，反正意思差不多，就这样吧。啊，大家贴春联，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭来来来，开始。我帮你把你放搁笼里。来，来，来，妈妈去洗手，走。大年三十儿，雪花飘，家里头来了贵人，李大钊，李大钊。这猪肉白菜八十九，欢欢喜喜热热闹闹。好，好，好，好，师傅你可以呀、啊。哎呀，连我们家乡烙饼带馍你都会唱，就这两嗓子。我给你们来一段怎么样？哎呦，哎呦，好嘞，来来。银装那个素裹呀。出息高
捧那个满座呀，我们来把家常叙。要问这个大伙儿呀，怎么这么热闹？乡里乡亲哎，都是那好邻居呀。您先吃个饺子，刚出锅的热饺子，您先吃一个。我知道，给孩子们先吃。您大老远的送来那么多东西，要不是您呀，我们都过不上这个年。咱别客气了，先给孩子们先吃。媳妇儿，大招先生的啊，赶紧的，让孩子们先吃啊。孩子们，吃饺子吧。烫不烫？烫不烫？别烫着啊！啊，吃饺子。嗯，吃。啊。媳妇儿，哭什么呀？大过年的啊！怎么了，弟妹？饺子还把眼泪勾出来了。我这是高兴的，我这是高兴的。哎，好吃啊，儿子！哎，饺子分给大家。哎哎哎！我哪来了？我不知道。您来之前啊，跟我闹别扭来着，说呀，这嫁给我就没过过一天好日子。这过年呢，都没吃过几顿饺子。来，谁说我们这个工棚区啊？哪家哪户他有白面啊？来，过来吃鸡吃鸡。这我跟您说、啊，这年啊，富人叫过节，穷人过关。快吃快吃。其实我觉得吧，咱们这帮工人，过好日子，也不是没可能。哟，大刀先生，您的意思是不是以后我们想吃饺子都能吃上啊？对啊。哎，我大伙儿知道有一个人叫马克思吗？土地归您了，土地归您了，都归我们大家了。大家想想，土地都归我们自己了，那我们过个好日子，它还是难事儿吗？可以大家做主呀，是吧？以后我们就可以大家做主了。大壮先生，啊，您刚才说的那个社会主义国家，那是不是人不再剥削人，没有人欺负我们穷人了？没错，就这个意思。那您刚才说的那个大胡子，还有列宁那样的人，咱中国有没有？有，咱找他去。大伙儿别着急，现在有一群人正在寻找他的路上。你就是那个大胡子。你就是那大胡子。